वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू जो भी करवा चौथ मनाते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप आज के ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली मैंने बहुत ही दिल से इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है स्पेशली इस करवा चौथ के लिए और इस करवा चौथ के ऊपर जो मैं एग्जैक्टली exactly जो ड्रेस पहनने वाली हूँ उसी को मैंने आज उस लुक को पहले ही ऑलरेडी लाइक क्रिएट कर लिया है मैंने ठीक है तो आई एम सो लविंग माई टू डेज मेकअप लुक बिकॉज बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम इट्स वेरी ट्रेडिशनल आई होप आप लोगों को ये आज की ब्यूटिफुल मेकअप लुक पसंद आ रही होगी अगर आप लोगों को ये लुक अच्छी लग रही है प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में लोग अगर बुरी लग रही है तो भी आप मेरे को कॉमेंट डाउन करके बता सकते हैं एंड आज की इस मेकअप लुक को स्पेसिफिकली मैंने ना क्रिएट किया है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए लाइक like, अगर आप इस तरह से मेकअप करते हो सर्दियों के मौसम में अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई या पैची या केकी आपका मेकअप नहीं दिखेगा ठीक है और पूरा फुल डे आपका ये मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा तो चलिए किस बात की देरी है चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट सो एज आई टोल्ड यू कि ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया है एंड क्योंकि वेदर चेंज हो गया तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है सबसे ज़्यादा लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो पहले लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे मेन वाइल हम प्रॉपर जब तक मेकअप फिनिश करेंगे हमारे लिप्स हाइड्रेटेड रहेंगे उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी टोनिंग के साथ ये एक ऑप्शनल स्टेप है मुझे टोनिंग करनी अच्छी लगती है तो यहाँ पे मैंने प्लम का लिया है ये एक काइंड ऑफ हाइड्रेटिंग मिस्ट के जैसे काम करता है रोज वाटर एंड हाइलोनिक एसिड का ये ब्यूटीफुल कॉम्बो है जो अभी के वेदर के लिए इट्स अमेजिंग उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी मॉइस्चराइजिंग के साथ लेकिन उससे पहले मैं अप्लाई करूँगी सिरम आज मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का स्किन प्लम्प फेस सिरम जिसमें रोज हिप है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग सिरम है और उसी के साथ ना ये बिल्कुल भी ग्रीजी या स्टिकीनेस आपके फेल के ऊपर नहीं देता तो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है जैसी आप मर्जी आपकी स्किन है तो आप इस मॉइस्चराइज़र को इस सिरम को बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो ठीक है तो इसको मैं सिरम का मॉइस्चराइज़र दोनों के जैसे यूज़ करती हूँ इसकी क्वान्टिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है एंड अच्छे से मसाज किया है यू कैन सी माई स्किन इज़ ग्लोइंग तो अभी ये हो गया है हमारा स्किन केयर का प्रेप प्रेपरेशन अब स्टार्ट करते हैं मेकअप के साथ मैंने लिया है शुगर का ये ब्लिंग लेडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर पीच पॉपिन इसमें शेड है और इसको मैं काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी और ये भी एक मॉइस्चराइजर भी है और एक स्ट्रोप क्रीम का ये कॉम्बो है बहुत ही बढ़िया जो आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और उसी के सेम टाइम आपकी जो स्किन को और भी ज़्यादा मॉइस्चराइज बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेगा नाम अंगना अप्लाई माय प्राइमर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेस ऑफ ग्लोरी अगेन मैंने शुगर का ही यहाँ पे प्राइमर लिया है अब ये प्राइमर क्या है सिलिकन बेस है इसके मैंने थ्री डॉट्स लगाए हैं अराउंड माय टी जोन एरिया ठीक है तो लाइक नोज़ के अराउंड लगाए हैं इनको मैं स्प्रेड कर लूँगी प्रॉपर टी जोन एरिया के अराउंड और जितना आपकी रेजिड्यू बचता है आपके फिंगर्स में लाइक जो प्रोडक्ट रह जाता है उसको आप अपने पूरे फेस के ऊपर मसाज कर सकते हो ठीक है अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैंने एक डार्क कंसीलर लिया है इसके साथ मैं क्या करूँगी जितनी मेरी स्किन के ऊपर डार्कनेस है उसको कैंसिल आउट करेंगे तो अगर आप ऑरेंज करेक्टर वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते हो जो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगी तो आप ये अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट्स है तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं है तो आप ऐसे डार्क कंसीलर लेके ना तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यू कैन सी मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड किया है ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा ब्लेंडर में अब्जॉर्ब ना हो अगर ब्रश नहीं है तो ऑब्वियसली आप फिंगर्स के साथ इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हो जहाँ जहाँ पर मेरे एक्नी मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन है उसको मैंने यहाँ पर पहले कैंसिल आउट किया है उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन और फाउंडेशन को मैं लूंगी यहाँ पे मैंने लिया है शुगर का रेज ऑफ कवरेज और इसकी एक्सट्रीमली आपको फुल कवरेज देता है और मुझे रिसेंटली कमेंट आया था कि क्या ये ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है तो नहीं ये ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है तो यहाँ पे मैंने जो है क्वांटिटी जितनी ली थी उससे काफ़ी कम ही लगी है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज वाला फाउंडेशन है एंड दिस इज ओनली फॉर ऑयली स्किन पर्सन स्पेशली इन विंटर के सीजन में तो मैं सिर्फ ऑयली स्किन को रेकमेंड करूँगी हाँ ये है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज देता है तो बट ऑयली स्किन के लिए शुगर का यहाँ पे मैंने लिया है कंसीलर विच इज़ दिस इज इन द शेड क्रीम लाते और वनीला लाते तो इसी के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी एक सेम मेरी स्किन के साथ मैचिंग uh, कंसीलर ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है ठीक है दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी ताकि हाईलाइटिंग भी मेरे को मिले
ठीक है अब मैंने लिया है कॉम्पैक्ट यहाँ पे मैंने ले रही हूँ लैकमे का एप्सलूट कॉम्पैक्ट जिसको मैं सिर्फ यूज़ करूँगी अपनी कंसीलर को सेट करने के लिए और बहुत ही लाइट हैंड से मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ बिकॉज एज सच इतनी ज़्यादा अभी क्योंकि गर्मी नहीं है तो ह्यूमिडिटी नहीं हो रही है तो मेरा जो कंसीलर है वैसे भी बहुत जल्दी नहीं होगा क्रीज नहीं करेगा तो यहाँ पर मैंने हल्का सा पाउडर ब्रश के साथ इसको सेट कर लिया अगर आप गर्मियों में करते हो तो कॉम्पैक्ट के साथ पफ के साथ अच्छे से पुश कर सकते हो पाउडर को तो यहाँ पे मैं लूँगी फिटमी का कॉम्पैक्ट इन दिशेड सन बेज इसको मैं करूँगी पूरे फेस को सेट इसका भी बहुत ही लाइटली लाइक बेसिकली मैं इसको सेट कर रही हूँ बिकॉज ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप स्किप भी कर सकते हो कॉम्पैक्ट को अगर आप रेज ऑफ कवरेज शुगर का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो बिकॉज ओबियसली मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है एक्सेस ऑयली है तो मैं यहाँ पे सेट करना प्रेफर करती हूँ बेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे मैंने कॉन्टोर फेस पैलेट लिया है यहाँ पे कॉन्टोरिंग शेड लेके अपने यू नो फेस को थोड़ा सा चिजल लुक देने के लिए कॉन्टोरिंग करूँगी और यू कैन सी काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी और ये जो कैरमल टॉफी शेड है ना ये आई थिंक सभी इंडियन स्किन टोन्स के ऊपर चला जाएगा ठीक है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ ताकि मेरा फेस फीचर्स जो है इन्हांस्ड लगे और फाउंडेशन के साथ जो फेस फ्लैट हो जाता है ना वो तो बिल्कुल ना लगे और यहाँ पे लूँगी ब्लश ब्लश मैंने लिया है के ब्यूटी का और इट्स वेरी डिलीशियस बहुत ही अच्छा ब्लश है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और मैट है लाइक लॉन्ग लास्टिंग एंड तक आते रहते थोड़ा सा मेरे को बिल्डअप करना पड़ जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैट है चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है अब लूँगी हाईलाइटर यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का बेक्ड ब्लश इसको बेसिकली मैं पूरी चीक्स के ऊपर ही अप्लाई करूँगी ठीक है तो यू कैन सी ताकि मेरी जो पूरी स्किन ग्लो करे ऐसा लगे कि विद इन ग्लो है बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर्टन एरियाज़ के ऊपर अप्लाई करके नहीं रखूँगी जिसके साथ वो बहुत ही प्रोमिनेंट सा लगे ऐसा नहीं बस ब्लेंड करूँगी जितना भी अप्लाई करूँगी जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करो पाउडर प्रोडक्ट हो कंसीलर हो फाउंडेशन हो वट तो उसको अच्छे से आपने ब्लेंड ज़रूर से करना है ब्लेंडिंग में आपकी आधी टाइम जाना चाहिए तो उसके साथ आपका फाउंडेशन या जो भी आप अप्लाई करते हो वो सेमलेस लगता है अब सब कुछ अप्लाई करने के बाद मैं अपने बॉडी के ऊपर भी आप अप्लाई कीजिए हाइलाइटर ऑब्वियसली तो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइंड सेटिंग स्प्रे अब ये बहुत ज़रूरी है आप इसकी जगह पे हाइड्रेटिंग मिस्ट जो सेटिंग मिस्ट होती है वो भी यूज़ कर सकते हो आप सेटिंग स्प्रेज ज़रूर से यूज़ कीजिए उसके बाद यूज़ करूँगी लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट इसमें आपको एक साइड पे पाउडर दूसरी साइड पे आपको मिल जाता है वैक्स तो सबसे पहले मैं लूँगी पाउडर ठीक है एक एंगुलर ब्रश के ऊपर जो कैफ कफ्स एंड लैशेज़ का ये ब्रश है और अपनी गैप्स को फिल करूँगी ठीक है और अपनी जो भी आपके स्पार्स एरिया होता है सबसे पहले आप उसको फिल कीजिए सेंटर एरिया को कम ही फिल कीजिए क्योंकि आप सेंटर में अगर पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा डार्क लगने शुरू हो जाते हैं ठीक है और बॉर्डर लाइन पे लाइक ड्रॉ करके इसको फिर मैं स्पूली की हेल्प से कॉम कर लेती हूँ तो इवनली जितना पाउडर मैं अप्लाई करती हूँ वो भी अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं मेरे आईब्रोज में और काफ़ी नेचुरल लगता है स्पूली तो ज़रूर से आपने यूज़ करना है ना अदरवाइज़ नहीं तो बहुत आर्टिफिशियल फेक लगते हैं अब मैंने लूज पाउडर लगाया है काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर बिकॉज मैं थोड़े से डार्क शेड यूज़ करने वाली हूँ तो फॉल आउट होगा तो वो गिरेगा नहीं के ब्यूटी का वाइल्ड एंड फ्री आई शेडो पैलेट लेके मैं इसमें से ये बॉटल ग्रीन काइंड ऑफ शेड लिया है मैंने बिकॉज मेरी स्कर्ट जो है वो बिल्कुल इसी शेड की है और हॉल बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें मैंने मिंत्रा की ये आप लोग से शेयर करूँगी हॉल वीडियो तो ये शेड लेके ग्रीन शेड लेके मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और इसको हल्का हल्का सा पुश करूँगी अपनी ट्रांजेक्शन की शेड की जैसे जैसे अब मैं लूँगी ये कॉपर मेटेलिक शेड और इसको अपनी फिंगर की हेल्प से ही हाफ लिड के ऊपर अप्लाई करूँगी बिकॉज मेरी टॉप एंड मेरा जो स्कर्ट है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कॉपर शेड है तो इसी के साथ ना हमारा जो लुक है ना आई शेडो का यहीं पे कंप्लीट होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और मैंने हल्का सा ग्रीन शेड लेके ना थोड़ा सा डेप्थ दी है अपने आउटर वी को ठीक है अब अप्लाई करेंगे आई आईलाइनर के लिए मैंने लिया है मार्स का पेन आई और बहुत ही अच्छे से एक छोटी सी विंग ड्रॉ करूँगी ठीक है और यहाँ पे मैंने क्लिप थोड़ी सी फास्ट कर दी है बिकॉज आई लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है तो विंग ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा थिक करूँगी आप अपनी मर्जी से चाहे पतला मोटा जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लगा सकते हो सो यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर को हटा दिया जितना भी एक्सेस में था ट्रांसलूसन पाउडर उसको हटाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल 
नायका का ब्लैक मैजिक काजल लूँगी और इसको अच्छे से बहुत ही हैवीली अप्लाई करूँगी थिक काजल अप्लाई करूँगी बेसिकली अब काजल मेरा स्मच ना करे एंड बर्ज ना करे तो इसलिए मैं अप्लाई करूँगी ब्लैक आई ठीक है और इसमें से ये एंगुलर ब्रश लेके ना उसको मैं स्टैंप करूँगी जहाँ जहाँ पे काजल अप्लाई किया है इसके साथ मेरा जो काजल है जो आईज़ हैं और भी लाइक काजल मेरा और भी प्रोमिनेंट होगा और एकदम नीट क्लीन लुक मिलेगी आपको काजल की अब मैं लूँगी फ्लफ़ी छोटू सा ब्रश और ये ग्रीन बॉटल ग्रीन शेड लेके इसको मैं अपने स्मच कर लूँगी जो मैंने ब्लैक काजल अप्लाई किया था जो ब्लैक शेड अप्लाई किया था ठीक है अब मैं स्कारा अप्लाई करूँगी लैश सेंसेशनल मेबलिन का और अब अच्छे से अपने ऊपर के आई को एंड अपनी लोअर आई को अच्छे से कोट करूँगी पल्सिस के लिए लूँगी पैक की M79 सेवन नाइन यू कैन सी और यहाँ पे पर्पल की लिपस्टिक लगाऊँगी उससे पहले लिप, लिप्स को लाइन करूँगी विद इन साइड कॉस्मेटिक्स के लिप लाइनर के साथ और ये है शेड पिलो टॉक विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राउन न्यूट शेड एंड दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम पर्पल ये एच डी लिपस्टिक है एंड दिस इज़ इन द शेड रोड ट्रिप्स आई वॉन्ट टू रिपीट यस इतना लंबा नेम है इसका सो या दैट्स इट तो विद दैट मेरी जो है लुक वो हो जाती है कम्प्लीट और आई होप आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को इन्जॉय किया होगा इफ़ यू डिट दैन प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन करके फीडबैक जरूर से शेयर करना बाय बाय टेक केयर